このレッスンではツールパネルのテキストツールで選べるテキストの3つの種類、静止テキストとダイナミックテキスト、テキスト入力の違いについてご説明します。まずは静止テキストを選んでおきます。特に問題がない場合には静止テキストを第一の候補とすることをお勧めします。フォントファミリーはインパクト。それからサイズは100ポイント。カラーはブルーで、この状態で入力をしましょう。フラッシュプロと入力をしました。選択ツールで位置揃いしておきましょう。静止テキストの良いところというのは、静止テキストは SWF に書き出されるとき、フォントのアウトラインが取られます。そしてそのアウトラインが情報として SWF の中に入ります。ということは、見ているユーザーの環境に今選んだインパクトがない場合であっても、この今オーサリングと言いますけれども、フラッシュコンテンツを作っている最中に設定した、このままのイメージがユーザーの環境で見られるということです。逆に言いますと、他の2つの選択をした場合、テキストの設定がテキスト入力の状態でプレビューを確認してみます。制御メニューからプレビュー。そうするとテキスト入力と名前の通りユーザーが入力編集することができます。今 A を消しました。また A を入力します。今度 F を消しました。F を入力します。私これ小文字を入れてるんですけれども大文字になってしまいます。なぜかというとユーザーが何を入力するのか分かりませんね。ということなので、テキストのアウトラインを持っていない文字が入力できないんです。ですから、小文字で F を入れようとしても、大文字の F しか持ってないので、大文字に置き換えられてしまいます。プロも同様です。今私は全部小文字でプロと入れ直します。でも P は大文字で、RO は小文字になってしまうということで、ユーザーが入力するとなると、何を入力するか分かりません。ですから、その入力するものを全てアウトラインとして持つというスペックには、デフォルトではなっていません。ですから、もしユーザーの入力を許す場合には、テキスト入力にするんですけれども、その場合、フォントはデバイスフォントというのを選ぶ必要があります。では、一旦閉じまして、テキスト入力になっていますが、フォントファミリー、インパクトではなくて、このリストの中から一番上の方にあります。先頭にアンダースコアのついたフォントというのはデバイスフォントです。ユーザーの環境に合わせてゴシックか民調かぐらいの大雑把な分け方でユーザー環境のフォントで見せます。ということで必ず見えるんですけれどもその代わりちょっと寂しいことになりますね。この場合は今フラッシュプロの入力の場合にはゴシックか民調かゴシックにしようと思うんですがゴシックを選ぶとこんな寂しい感じです。けれども、これはデバイスフォントですので、フォントがなくてもユーザー環境に合わせて入力してしまうことができます。もう一度制御メニューから見てみましょう。プレビューです。F を消して小文字の F にすると。P を消して小文字の P にする。あるいはここで全く使われていない。2015というのも入力できるわけです。その代わり、表示が寂しくなってしまうということになります。ダイナミックテキストというのも、テキスト入力と同じで、SWF の状態で中に入力するテキストが変更される場合です。ただし、ユーザー入力で変更することはできません。制御メニューのプレビューで見てみますけれども、選ぶことはできますけど、キーボードから私はデリート機を押しますけれども、消えません。どういうふうに変更されるかというと、アクションスクリプトでこの入力を変更することができます。テキストを書き換えることができるんですね。そうするとやはりこの場合もどんな文字が使われるかわかりませんので、デバイスフォントにしておかないと、結局最悪の場合、変更したテキストが表示されないということが起こってしまいます。そうしないためには、今選ばれているから大丈夫なんですが、デバイスフォントを選ぶようにします。このレッスンでは、テキストツールで選択できるテキストの種類、静止テキスト、ダイナミックテキスト、テキスト入力の違いについてご説明しました。